Saludos mi gente, Alvin Rodríguez Díaz Lauro, welcome back to the channel, bienvenido de nuevo al canal. Miren, acabo de comprar este carrito, o sea, acá, acabo ahora mismo acabo de comprarlo. Déjame subir este video para que lo vean. Es una empresa del 2008, ¿ok? Eh, el bombe está desajustado, tiene, está bien sucio, tenía un tiempo parado. Me dijeron que no coge los cambios. Eh, ya lo chequeé, lo subí en el, lo subí en el, en el lift. Pueden ver, miren cómo está todo. Bien asqueroso por donde quiera. Yo le tiré un poco de agua y lo limpié un poco. Aún así, pueden ver como los picos están bien jodidos del tiempo que tenía parado. Eh, acá también, mire. Me da mucho tiempo parado el carro, pero el carro prende bien. Eh, el que me lo vendió, me lo vendió barato. Lo tenía parado hace mucho porque dice no cogía los cambios. ¿Va? Yo lo traje aquí al garaje y, y no, no cogía los cambios. Eh, aparentemente, lo, lo que hice fue, me di cuenta que el cloche estaba bien bajito. No sé si le habían bregado en el cloche o algo. La bomba se ve que es la original, no se ve como que vieja. Pero el líquido estaba bien sucio. Y lo que hice fue que eh, le saqué todo ese líquido sucio. Pompié el... el eh, saqué todo el líquido sucio. Le metí líquido nuevo. Y uh, le sangré. Le saqué todo el aire al sistema. Y el carro ahora enclocha bien. Pues lo cambio y todo bien. O sea que yo pensaba que iba a tener que cambiar la transmisión. Aparentemente no. Posiblemente tendría que cambiar la pompa si acaso. Puede, que, puede ser que el líquido, al líquido estar tan, tan sucio, tenía un líquido bien asqueroso para que sea el líquido original del freno. O sea que el líquido con el tiempo va perdiendo eh, propiedades y ya no trabaja igual. Y entonces posiblemente será el problema. Pero ahora mismo el carro está eh, cogiendo los cambios y todo. Prende, camina bien. Me parece que fue un buen negocio porque lo compré eh, bien barato. ¿Okay? Tiene mucha milla, sí. Tiene bastante milla. Eh, tiene, voy a enseñarle, 225 millas, que kilómetros viene siendo 400, 400 mil y pico de, de kilómetros. No sé exactamente cuánto es, pero eh, sí tiene mucha milla, pero como le digo, corre bien. Ya eh, después que lo, le, le, le sangré y le quité todo el, todo el aire, le saqué al sistema, le cambié el líquido de freno, eh, el carro está manejando bien. Eh, es estándar. ¿verdad? El manual eh, Todo lo otro funciona Pero funciona el aire El motor suena muy bien Déjenme mostrarle un poco del motor Déjenme mostrarle un poco del motor Tengo una Honda Odyssey ahí La gente que le gusta la Honda Odyssey Y mi F-150 acá Ok ah, Voy a mostrarla acá Mira, El motorcito suena bien Tiene un fallito Parece Tengo que chequear eso Está fallando un poco bueno, lo que quería mostrarles es que voy a estar haciendo videos sobre este carro. Ya, como les dije, lo lavé un poco y aún así pueden ver, miren, toda la asquerosidad que tenía. Desde el tiempo que tenía el carro parado. Eh, nada, la quita la pompita de cloche que le, le hablé. Y aquí está eh, el Slave Cylinder. Yo no sé cómo le llaman a ese en español. Es la otra pompa, ¿verdad? La, pompa, la segunda pompa. En inglés le llaman eh, pompa de eh, Slave Cylinder, que viene siendo como la... La esclava, ¿verdad? la esclava, no sé si se le, se le dirá en español. Si saben cómo le llaman a la otra pompita, la segunda pompa, me, en español me dejan saber, por favor. Hey, y un truco que le quiero dar, no solamente para este carro, sino para muchos carros. Lo que hice fue para cambiarle el, el líquido. Le voy a mostrar algo que usted posiblemente nunca lo haya visto. Pero aquí, para sacar todo el cilindro, como no tenía la pompita acá, tenía, estaba buscando la pompita y no lo encontraba. Lo que hice fue que le puse la manguerita acá. Saqué la manguerita y la puse en un vasito. Y aquí le hice un pequeño hoyo. Lo pueden ver ahí, un hoyito bien pequeño. Y lo que hice después es que por aquí le meto aire, presión de aire. La presión de aire pre, eh, presuriza, eh, le mete presión al, al sistema. Acá al potecito y empieza a salir todo el líquido por acá. ¿Entienden? Y por ahí saqué todo el líquido y le eché líquido nuevo. Y ahí mismo no tiene ni que siquiera que sangrarlo. Porque una vez hace eso, ya que termine de sacar el líquido, le mete el líquido nuevo. Vuelve y le pone acá aire, con, con cualquier soplete que tenga, le mete un poquito de aire y va a empezar a sacar todo el líquido nuevo, cuando empiece a salir líquido nuevo ya y no salga aire, cierra aquí la llave y ya queda sangrado el carro, no tiene que sangrar, ok, es una idea que quería darle, ya ustedes saben bueno mi gente, eh, eso era todo quería mostrarles, voy a estar haciendo videos sobre este carro quería mostrarle eso y nada cuídense por ahí, se me cuidan Darwin Rodríguez, Día Lauro